നമസ്കാരം ന്യൂസ് ബ്രേക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ നാടക പരിശീലനത്തിനിടെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു കൂട്ടം സദാചാരവാദികൾ ആക്രമിച്ചു എന്നത് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് തുരുത്തിയിൽ കണ്ടൽ പട്ടണ ബോധവൽക്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നാടക പരിശീലനത്തിനെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരെ സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞെത്തിയവരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പയ്യന്നൂരാണ് കേരളത്തിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ തന്റേതായ ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തിയ നാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തണ്ണീർത്തട ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഴീക്കോട് കണ്ടൽ ചെടികൾ നട്ടും തെരുവ് നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചും ഫോട്ടോ പ്രദർശനം നടത്തിയും തിരിച്ചു വന്ന ശേഷമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടൽ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നത് അക്രമത്തിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അക്രമത്തിനിടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ബോധക്ഷയം വരെ ഉണ്ടായി സാരമായി പരിക്കേറ്റ കണ്ടൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തകനായ വിമൽ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി ഒൻപത് പേരാണ് അക്രമിസംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നാടക പരിശീലനത്തിനെത്തിയ ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും വഴിയിൽ തടഞ്ഞു വെച്ച് ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് നാടക പരിശീലനം നടക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സംഘം ചേർന്നെത്തി മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ പോലും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ടായിരുന്നു മർദ്ദനം നാടക പരിശീലനത്തിനിടെ തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച സദാചാര ഗുണ്ടകളോട് തെരുവ് നാടകത്തിലൂടെ തന്നെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതികരിച്ച മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചു നടക്കട്ടെ അത് കാണുമ്പോൾ ചൊറിയുന്നവർ മുരിക്കൻ തൈകൾ നട്ടുവളർത്തട്ടെ എന്ന് നാടകത്തിലെ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടെയാണ് കൂടി നിന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വരവേറ്റത് മുരിക്കൻ തൈകളുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ളവർക്ക് മുരിക്കൻ തൈകൾ ഏറെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാലമാണിത് മടിച്ചു നിൽക്കാതെ കടന്നു വന്ന് മുരിക്കൻ തൈ വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ രോഗം കുറഞ്ഞു കിട്ടും മുരിക്കൻ തൈ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചു നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പഴയതുപോലെയുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സദാചാര പോലീസുകാർക്ക് മുരിക്കൻ കമ്പുകളാണ് പരിഹാരമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെ നാടകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ളവർക്ക് മുരിക്കൻ തൈകൾ ഏറെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചിരുന്നാലും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്താലും എന്തിനേറെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ പോലും നീളുന്ന സദാചാര കണ്ണുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കാഴ്ചകൾ നമുക്കു ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടന്നു പിടയുന്ന സമത്വ സുന്ദര സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈംഗികപരമായി ആധുനികവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹം ആധുനികമല്ല അതെ ലൈംഗിക അരാജകത്വം തന്നെയാണ് സാക്ഷര കേരളത്തിലും ഇത്തരം സദാചാരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചൂര് പോലും മേൽക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പയ്യന്നൂരിലേത് അവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യുക്തിരാഹിത്യത്തിന്റെ മനുസ്മൃതിയാണ് ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ സദാചാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നവരോട് പയ്യന്നൂരിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കാനുള്ളത് ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചു നടക്കട്ടെ അത് കാണുമ്പോൾ ചൊറിയുന്നവർ മുരിക്കൻ തൈകൾ നട്ടുവളർത്തട്ടെ